వెల్కమ్ టు ఐకాన్ ఇండియా ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో రీజనింగ్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ చూడబోతున్నాం టాపిక్ పేరు వచ్చేసి నెంబర్ సిరీస్ ఓకే దాన్నే మనం సంఖ్యాశ్రేణి అని చెప్పి అంటామండి నెంబర్ సిరీస్ ఓకే సో ఇది యూజువల్గా ఏపీపీఎస్సీ కానీ లేదా టీఎస్పీఎస్సీ కానీ సో ఈ విధంగా ఏ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ఎగ్జామ్ నిర్వహించినప్పటికీ జనరల్ స్టడీస్లో భాగంగా డెఫినెట్గా మనకి నెంబర్ సంఖ్యా శ్రేణి నుంచి రీజనింగ్లో భాగంగా గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఆడడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే కాబట్టి ఈ సంఖ్యా శ్రేణిలో ఉండేటువంటి కొన్ని బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయో చూసి ఆ తర్వాత దీంట్లో అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం ఓకే కాబట్టి ముందుగా అసలు ఈ సంఖ్యా శ్రేణిలో అసలు సంఖ్యా శ్రేణికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కొన్ని సంఖ్యల యొక్క సమూహం ఇస్తాడు ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి నియమాన్ని పాటించేటువంటి సంఖ్యల యొక్క సమూహాన్ని ఇచ్చి ఆ సంఖ్యల యొక్క సమూహములో ఒక చోట ప్రశ్నార్థక స్థానం ఇస్తారు సో ఈ విధంగా ఈ సంఖ్యల యొక్క సమూహములు ఈ సంఖ్యల యొక్క సమూహానికి సంబంధించినటువంటి ధర్మం ఏంటో గుర్తించి ఆ ధర్మం ఆధారంగా చేసుకొని ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో రావాల్సినటువంటి మనం ఆ సంఖ్యని లేదా సంఖ్యలను గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇండైరెక్ట్గా గ్రూప్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఆర్ హ్యావీ సాటిస్ఫైయింగ్ సెటన్ ప్రాపర్టీ వీ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ దట్ ప్రాపర్టీ అండ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద నెంబర్ ఆర్ నెంబర్స్ ఇన్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేసెస్ ఓకే సో వీటికి సంబంధించినటువంటి మరి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం ఓకే యూజువల్గా మనం బేసిక్ లో ఏం నేర్చుకోబోతున్నాము అంటే సరి సంఖ్యల శ్రేణి బేసీ సంఖ్యల శ్రేణి ప్రధాన సంఖ్యల శ్రేణి సంయుక్త సంఖ్యల శ్రేణి ఓకే ఆ తర్వాత వర్గాల శ్రేణి గణాల శ్రేణి ఓకే తర్వాత కొన్ని డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎన్ ఆర్ ఎన్ క్యూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎన్ ఆర్ ఎన్ క్యూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎన్ స్క్వేర్ సో విధంగా ఆ సంఖ్యల యొక్క లబ్ధాల శ్రేణి భాగాహార శ్రేణి గుణకార శ్రేణి ఆ తర్వాత పెరుగుదల శ్రేణి తగ్గుదల శ్రేణి ఈ అంశాలన్నీ కూడా మనం ప్రాథమికంగా నేర్చుకొని ఆ తర్వాత దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనేవి మనం చేయబోతున్నాం ఓకే ఇక్కడ అభ్యర్థులు ఇంకో విషయం గుర్తుంచుకోండి నెంబర్ సిరీస్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి యూజువల్గా ఈ టాపిక్ పైన మీకు మంచి గ్రిప్ రావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ మన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉండే క్వశ్చన్లు అన్నీ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం సో అయినప్పటికీ ఇక్కడ ఇది ఒక రెఫరెన్స్ లాగా పెట్టుకొని దీన్ని చూస్తూ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మరిన్ని క్వశ్చన్లను కానీ ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే నెంబర్ సిరీస్ సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ మీకు ఎగ్జామినేషన్లో మిస్ కాకుండా ఉంటుంది ఓకే కాబట్టి ముందుగా ఆ సంఖ్యా శ్రేణికి సంబంధించిన రకాలు ఏంటో చూసి ఆ తర్వాత వాటివి చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే రైట్ మొదటి అంశం వచ్చేసి సరి సంఖ్యల శ్రేణి అంటున్నాం సరి సంఖ్యల శ్రేణి దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఈవెన్ నెంబర్ సిరీస్ అంటాం ఈవెన్ నెంబర్ సిరీస్ సరి సంఖ్యల శ్రేణి అంటాం అసలు ఏంటి సరి సంఖ్యల శ్రేణి అంటే అసలు సరి సంఖ్య అంటే ఏంటి యూజువల్గా రెండు చేత నిశేషంగా భాగింపబడే సంఖ్యలను ఏమంటాము అంటే సరి సంఖ్యలు అంటాం ద నెంబర్ విచ్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజబుల్ బై టూ ఈజ్ కాల్డ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఓకే కాబట్టి సరి సంఖ్యల శ్రేణి ఈ సరి సంఖ్యల శ్రేణికి సంబంధించి మనం ఎగ్జాంపుల్గా ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ సే ట్వంటీ కామా ట్వంటీ టూ కామా ట్వంటీ ఫోర్ కామా ట్వంటీ సిక్స్ కామా డాష్ డాష్ అదొక శ్రేణి ఓకే దాంట్లో ఉన్నాయన్నీ కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ అవన్నీ కూడా ఏమని తీసుకుంటాం మనం సరి సంఖ్యలుగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇది దానికి సంబంధించిన ఒక రకమైన శ్రేణి ఇది రకరకాలకు ఉండొచ్చు మేబీ ఆ వ్యత్యాసం వేరు వేరుగా ఉండొచ్చు ఓకే అవన్నీ కూడా మనం బిట్లు చేసేటప్పుడు ఎలా ఉంటాయో వన్ బై వన్ చూసే ప్రయత్నం చేస్తాం మొదటిది సరి సంఖ్యల శ్రేణి ఇక రెండో అంశం వచ్చేసి బేసీ సంఖ్యల శ్రేణి అంటామండి రెండో వచ్చేసి బేసీ సంఖ్యల శ్రేణి దాన్నే ఆర్డ్ నెంబర్ సిరీస్ అంటాం ఆర్డ్ నెంబర్ సిరీస్ బేసీ సంఖ్యల శ్రేణి సో పేర్లోనే ఉంది బేస్ సంఖ్యలు ఉండాలి దాంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఫార్టీ త్రీ కామా వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కామా వన్ ఫార్టీ సెవెన్ కామా వన్ ఫార్టీ నైన్ కామా డాష్ ఓకే సో గమనించండి వన్ ఫార్టీ త్రీ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ వన్ ఫార్టీ నైన్ డాష్ ఓకే సో ఆ విధంగా అది దానికి సంబంధించినటువంటి బేసీ సంఖ్యల యొక్క శ్రేణి వ్యత్యాసం టూ టూగా ఉండొచ్చు త్రీ త్రీగా ఉండొచ్చు వ్యత్యాసం ఎలా అయినా ఉండొచ్చు బట్ అవన్నీ కూడా ఈవెన్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ అయి ఉండాలి బేసీ సంఖ్యలే ఉండాలి రెండు చేత నిశేషంగా భాగింపబడే సంఖ్యలను సరి సంఖ్యలు
ప్రధాన సంఖ్యల శ్రేణి అంటామండి ప్రధాన సంఖ్యల శ్రేణి దాన్ని మనం ప్రైమ్ నెంబర్ సిరీస్ అని తీసుకుంటాం ప్రైమ్ నెంబర్ సిరీస్ ప్రధాన సంఖ్యల శ్రేణి యూజువల్గా వీటికి సంబంధించిన మరింత సమాచారం మనకు అర్థమెటిక్లో భాగంగా సంఖ్య వ్యవస్థ అనే టాపిక్ ఉంటుంది నెంబర్ సిస్టమ్ అంటాం సో ఆ నెంబర్ సిస్టంలో వీటికి సంబంధించి ఆ మోడల్స్ ప్లస్ వాటికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ అవన్నీ కూడా అక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం ప్రస్తుతానికి గుర్తుంచుకోండి ప్రధాన సంఖ్య అంటే ఒక సంఖ్యకు ఒకటి మరియు అదే సంఖ్య తప్ప ఇతర కారణాంకాలు ఏమీ లేనట్లయితే అటువంటి సంఖ్యను మనం ప్రధాన సంఖ్య అని చెప్పి అంటాం ద నెంబర్ ఈ సెట్ టు బి ద ప్రైమ్ నెంబర్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ నో అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్సెప్ట్ వన్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఒక సంఖ్యకు ఒకటి మరియు అదే సంఖ్య తప్ప మిగత ఇతర కారణాంకాలు ఏమీ లేనట్లయితే అటువంటి సంఖ్యలను మనం ప్రధాన సంఖ్యలు అని చెప్పి అంటాం ఓకే సో కాబట్టి దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ కామా త్రీ కామా ఫైవ్ కామా సెవెన్ కామా లెవెన్ కామా డ్యాష్ అని ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ప్రధాన సంఖ్యలు ఓకే సో టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ లెవెన్ ఇక్కడ ఇవి సరి సంఖ్యలు కానీ బీసీ సంఖ్యలు కానీ ఒక నిర్దిష్టమైన నియమాన్ని పాటిస్తాయి కానీ ప్రధాన సంఖ్యలు అనేటువంటివి నిర్దిష్టమైన నియమం అంటూ ఏమి అంటే సంఖ్యల మధ్య వ్యత్యాసం పరంగా నిర్దిష్టమైనటువంటి నియమం అంటూ ఏమీ ఉండదు ఓకే అది దానికి సంబంధించినటువంటి మరొక సమాచారం సరి సంఖ్యలు బేసీ సంఖ్యలు ప్రధాన సంఖ్యలు మరొక అంశం వచ్చేసి సంయుక్త సంఖ్యల శ్రేణి అంటామండి సంయుక్త సంఖ్యల శ్రేణి దాన్ని మనం సంయుక్త సంఖ్యల శ్రేణినే కాంపోజిట్ నెంబర్ సిరీస్ అంటాం ప్రైమ్ నెంబర్స్ ద నెంబర్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ ఈజ్ కాల్డ్ కాంపోజిట్ కాంపోజిట్ నెంబర్ ప్రధాన సంఖ్యలు కాని సంఖ్యలు ఏమంటాము అంటే సంయుక్త సంఖ్యలు అని చెప్పి అంటాం ఇప్పుడు ఈ పైన ఉన్న సంఖ్యలన్నీ కూడా ప్రధాన సంఖ్యలు ఇవి కాకుండా వాటి మధ్యలో వచ్చే మిగిలిన సంఖ్యలు ఏమంటాము అంటే సంయుక్త సంఖ్యలు అంటాం ఓకే ఒకటి మరి దీంట్లో ఒకటి రాలేదు మరి దీంట్లో ఒకటి వస్తుంది అంటే ఒకటి రాదు వన్ ఈజ్ నైదర్ ప్రైమ్ నార్ కాంపోజిట్ ఒకటి అనేటువంటిది ప్రధాన సంఖ్య కాదు మరియు సంయుక్త సంఖ్య కూడా కాదు అని మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో కాబట్టి సంయుక్త సంఖ్యలలో అతి చిన్న సంఖ్య ఏంటంటే మనం నాలుగుగా తీసుకుంటాం ఓకే ఆ విధంగా నాలుగు ఆరు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పన్నెండు పద్నాలుగు పదిహేను డ్యాష్ అవన్నీ కూడా ఏమని తీసుకుంటాము అంటే అవన్నీ సరి సంఖ్యలు కాదు ఎందుకంటే మధ్యలో ఏమో చూడండి అవన్నీ సరి సంఖ్యలు కాదు మిడిల్లో ఏముంది నైన్ ఉంది కా చివరిలో గమనిస్తే ఫిఫ్టీన్ ఉంది కాబట్టి ఇండైరెక్ట్గా ప్రధాన సంఖ్యలు కాని సంఖ్యలను ఏమంటాము అంటే మనం సంయుక్త సంఖ్యలు అని చెప్పి తీసుకుంటాం ఈ ప్రధా ఈ ప్రైమరీగా మీకు కొంత అవగాహన మేబీ ఉంటే ఉండొచ్చు సరి సంఖ్యల శ్రేణి బేసీ సంఖ్యల శ్రేణి ప్రధాన సంఖ్యల శ్రేణి సంయుక్త సంఖ్యల శ్రేణి మేబీ దానిపైన మీకు కొంత అవగాహన కనుక ఉంటే ఉండి ఉండవచ్చు ఓకే ఇది ఒకటి తర్వాత ఇక దీంట్లో వచ్చేసి మరికొంత డిఫరెంట్గా ఉండేటువంటి శ్రేణి ఏంటి అంటే సంఖ్యల యొక్క లబ్ధాల శ్రేణి అంటామండి సంఖ్యల లబ్ధాల శ్రేణి దాన్ని మనం ప్రోడక్ట్ నెంబర్ సిరీస్ అంటాం ఓకే సంఖ్యల యొక్క లబ్ధాల శ్రేణి సో ఈ సంఖ్యల యొక్క లబ్ధాల శ్రేణికి సంబంధించి అప్లికేషన్స్ అనేటువంటివి ఎలా కూడా ఎలా అయినా ఉండవచ్చు ఒక అప్లికేషన్ తీసుకొని మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్టీ త్రీ కామా ట్వెల్వ్ కామా ఓకే థర్టీ ఫైవ్ కామా ఫిఫ్టీన్ కామా థర్టీ సెవెన్ కామా డ్యాష్ ఆ విధంగా అన్నాడు ఓకే ఇప్పుడు దీంట్లో మరి సంఖ్యల యొక్క లబ్ధాల శ్రేణికి సంబంధించి దాన్ని మనం ఎలా లింక్అప్ చేయవచ్చు అంటే సో నాలుగు ఇంటూ మూడు నాలుగు ఇంటూ మూడు అంటే ఏమని తీసుకుంటామండి పన్నెండు అని తీసుకుంటాం అంటే ఇండైరెక్ట్గా సంఖ్యల యొక్క లబ్ధం తీసుకున్నాను ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ ఇన్ ద గివెన్ నెంబర్ ఓకే అదేవిధంగా త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఏమని తీసుకుంటామండి ఫిఫ్టీన్ తీసుకుంటాం అంటే యూజువల్ ఎలా థింక్ చేస్తే చాలామంది అంటే ఇలా థింక్ చేస్తారు ఎలా ట్వెల్వ్ ఉంది ఫిఫ్టీన్ ఉంది మేబీ నెక్స్ట్ సెవెంటీన్ కావచ్చు అనుకుంటాం ఓకే కానీ అలా ఉండే అవకాశం లేదా ఇక్కడ ట్వెల్వ్ కాస్త ఫిఫ్టీన్గా మారిందంటే త్రీ వ్యత్యాసం ఉంది సో నెక్స్ట్ త్రీ వ్యత్యాసం ఉంటే ఎయిటీన్ అని చెప్పి తీసుకుంటాం సో అలా కూడా అది ఉండనక్కర్లేదు సో కాబట్టి త్రీ ఇంటూ సెవెన్ త్రీ ఇంటూ సెవెన్ అంటే ఏంటి మీ ఆన్సర్ ట్వంటీ వన్ అనేటువంటిది దానికి సంబంధించినటువంటి మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటాం ఓకే అంటే ఇది సంఖ్యల యొక్క లబ్ధాల శ్రేణికి సంబంధించినటువంటి ఒక బేసిక్ అప్లికేషన్ దీనిపైన అప్లికేషన్స్ ఈ సంఖ్యల యొక్క లబ్ధాల శ్రేణి బేస్ చేసుకొని ఎలా అయినా కూడా ఉండవచ్చు ఓకే ఇది ఒకటి తర్వాత మరొక అంశం వచ్చేసి ఆల్టర్నేట్ సిరీస్ అంటామండి ఆల్టర్నేట్ సిరీస్ ఓకే ఆల్టర్న
ఆ తర్వాత ఫోర్టీన్ కామా నైన్టీన్ కామా సిక్స్టీన్ కామా సెవెంటీన్ కామా డ్యాష్ కామా డ్యాష్ అన్నాం ఓకే సో ఇట్లా కనుక ఉన్నట్లయితే ఇది ఇది మీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే బై ప్రాక్టీస్ మీరు కనుక ఎక్కువ సంఖ్యలో కనుక క్వశ్చన్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఆ లాజిక్ అనేది ఇండైరెక్ట్గా మన మన మైండ్లో ఫ్రేమ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది జస్ట్ ఒక ఒక ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ లేదా ఒక హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి నెంబర్ సిరీస్ పైన కమాండ్ వస్తుంది అనుకుంటే అది భ్రమ ఓకే యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ మినిమమ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిట్స్ ఒక ఐదు వందలకు పైన క్వశ్చన్స్ కనుక మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి కనుక ఉన్నట్లయితే దానికి సంబంధించిన గ్రిప్ వస్తుంది అంతేగాని ఒక ట్వంటీ థర్టీ లేదా ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి టాపిక్ పూర్తి అయింది అనుకుంటే మాత్రం అది ఇబ్బంది పడతాం సో కాబట్టి మరి దీంట్లో లాజిక్ ఏంటి అంటే గమనించండి ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్గా మారింది ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్గా మారింది సిక్స్టీన్ అనేటువంటిది ఎలా మారాలి ఎయిటీన్గా మారాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత ట్వంటీ వన్ నైన్టీన్గా మారింది నైన్టీన్ సెవెంటీన్గా మారింది సెవెంటీలో ఎలా మారాలి అంటే ఫిఫ్టీన్గా మారాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇది ఆ విధంగా అలా ఉంటే దాని కనుక ఏమంటాం అంటే ఆల్టర్నేట్ సిరీస్ పేర్లోనే ఉంది నెంబర్ ఓకే నెంబర్ ఆఫ్టర్ నెంబర్ ఈ ఆల్టర్నేట్ సిరీస్ సంబంధించి దీంట్లో రెండు ఉప శ్రేణులు ఉన్నాయి దెర్ ఆర్ టూ సబ్ సిరీస్ కొన్ని సందర్భాల్లో రెండు ఉప శ్రేణులు ఉండవచ్చు లేదా మూడు ఉండవచ్చు అంతకైనా ఎక్కువ యూజువల్గా టూ అన్ టూ కానీ త్రీ కానీ ఉండవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు ఆల్టర్నేట్ సిరీస్లు ఉన్నాయి ఒక క్వశ్చన్లో రెండు కాకుండా కొన్ని సందర్భాల్లో మూడు కూడా ఉండవచ్చు ఓకే అటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి మనం తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం ఇది ఆల్టర్నేట్ సిరీస్ తర్వాత దీంట్లో వచ్చేటువంటి మరొక అంశం ఏంటి అంటే బాగాహార శ్రేణి అంటామండి బాగాహార శ్రేణి దాన్నే డివిజన్ సిరీస్ అంటాం డివిజన్ సిరీస్ బాగాహార శ్రేణి సో పేర్లోనే ఉంది ఏంటి బాగాహార శ్రేణి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏడు వందల ఇరవై ఉంది నేను ఈ ఏడు వందల ఇరవైని ఆరుతో డివైడ్ చేస్తున్నాం ఏడు వందల ఇరవైని ఆరుతో డివైడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అంటే నూట ఇరవై వస్తుంది ఓకే తర్వాత ఈ నూట ఇరవైని ఐదుతో డివైడ్ చేస్తున్నాం నూట ఇరవైని ఐదుతో డివైడ్ చేస్తే ఏమొస్తుందండి ఇరవై నాలుగు వస్తుంది కదా ఆ తర్వాత దీన్ని నేను నాలుగుతో డివైడ్ చేస్తున్నా ఫోర్తో డివైడ్ చేస్తే సిక్స్ వస్తుంది ఆ తర్వాత ఈ సిక్స్ని త్రీతో డివైడ్ చేస్తే టూ వస్తుంది లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్యాష్ అంటాడు నెక్స్ట్ ఓకే ఆ విధంగా అటువంటి కనుక ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటాము అంటే మనం బాగాహార శ్రేణి అంటాం ఓకే దీనికి సంబంధించి మీకు చివరిలో చిన్న గమనికి కూడా రాయిస్తాను అంటే దాంట్లో లబ్ధాల శ్రేణి ఉందా గణాల శ్రేణి ఉందా లబ్ధాల శ్రేణి ఉందా బాగాహార శ్రేణి ఉందా ఎట్లా గుర్తించాలనేది కూడా మీకు సంబంధించి ఒక చివరిలో గమనికి కూడా చెప్తాను ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రేణి స్లోగా పెరిగింది అనుకోండి దాంట్లో అడిషన్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది శ్రేణి స్లోగా తగ్గింది అనుకోండి సిరీస్ అనేటువంటిది స్లోగా తగ్గింది అనుకోండి దాంట్లో సప్రాక్షన్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అలా కాకుండా శ్రేణి వేగంగా పెరిగింది అనుకోండి దాంట్లో లబ్ధానికి సంబంధించిన భావన ఉంటుంది అలా కాకుండా శ్రేణి వేగంగా తగ్గింది అనుకోండి దాంట్లో బాగాహారానికి డివిజన్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు గమనించండి సెవెన్ ట్వంటీ కాస్త ఎలా మారింది మనకు నెక్స్ట్ వచ్చే టూగా మారింది సెవెన్ ట్వంటీ టూగా మారింది అంటే వేగంగా తగ్గింది వేగంగా తగ్గినప్పుడు దాంట్లో లబ్ధానికి సారీ బాగాహారానికి సంబంధించిన భావన ఉంది అంటాం ఒకవేళ వేగంగా పెరిగింది అనుకోండి అప్పుడు గుణకారానికి సంబంధించిన భావన ఉంది అంటాం లేదా నిదానంగా పెరిగింది అనుకోండి సంకలనానికి సంబంధించిన భావన ఉంది అంటాం లేదా నిదానంగా తగ్గింది అనుకోండి వ్యవకలనానికి సంబంధించిన భావన ఉంది అని చెప్పి అంటాం ఓకే ఇవి కొన్ని గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలు తర్వాత మనకు దీంట్లోనే వచ్చేసి మరొక అంశం ఏంటి అంటే సంఖ్యల యొక్క వర్గాల శ్రేణి అంటామండి సంఖ్యల యొక్క వర్గాల శ్రేణి అంటాం దాన్ని స్క్వేర్ సిరీస్ అంటాం స్క్వేర్ సిరీస్ ఈ యూజువల్గా దీంట్లో భాగంగా అర్థమెటిక్ అయినప్పటికీ లేదా ఈ టాపిక్ అయినప్పటికీ యూజువల్గా మన ప్రిపరేషన్లో భాగంగా మనకి సంఖ్యల యొక్క వర్గాలు మరియు గణాలు కూడా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే కనీసం ఒక యాభై వరకు వర్గాలు మరియు కనీసం ఒక ఇరవై వరకు కనుక గణాలు నేర్చుకున్నట్లయితే మీకు అది కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది ఎగ్జామ్ హాల్ టైం సేవ్ అవుతుంది రిగార్డింగ్ దిస్ నెంబర్ సిరీస్ అనే టాపిక్ పరంగా కావచ్చు లేదా మనకు అర్థమెటిక్లో ఉన్నటువంటి మిగతా టాపిక్స్ పరంగా సింప్లిఫికేషన్లో కూడా ఈ వర్గాలు అనేటువంటివి మనకు యూజువల్గా హెల్ప్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే కాబట్టి వాటిపైన ఫోకస్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి మినిమం ఫిఫ్టీ స్క్వేర్సు ఆ తర్వాత మినిమం ట్వంటీ క్యూబ్స్ ఇవి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చి ఉండాలి దాంతోపాటు టేబుల్స్ ఎక్కాలంటాం కదా దాంట్లో ట్వెల్త్ టేబుల్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇవి మెయిన్గా వచ్చి ఉండాలి ఓకే రైట్ తర్వాత వర్గాల శ్రేణి సో పేర్లోనే ఉంది ఇంత పెద్ద డిస్కషన్ ఏమి
ఫార్టీ నైన్ అని చెప్పి తీసుకుంటాం ఆ విధంగా దాంట్లో కూడా వర్గానికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ అనేటువంటి ఉండడం జరిగింది తర్వాత దీంట్లో ఉన్నటువంటి మరొక అంశం ఏంటి అంటే ఘన అల శ్రేణి అంటామండి ఘన అల శ్రేణి క్యూబ్ సిరీస్ అంటాం సో ఘన అల శ్రేణిలో భాగంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ క్యూబు టూ క్యూబు త్రీ క్యూబు ఫోర్ క్యూబు నెక్స్ట్ ఫైవ్ క్యూబు ఓకే ఫైవ్ క్యూబ్ వాల్యూ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని తీసుకుంటాం కదా వన్ క్యూబు టూ క్యూబు త్రీ క్యూబు ఫోర్ క్యూబు చివరిలో వచ్చేసి మనం దాన్ని ఫైవ్ క్యూబ్గా తీసుకుంటాం అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్గా మనం దానికి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది దానికి సంబంధించినటువంటి మరొక అంశం తర్వాత దీంట్లో ఇవన్నీ విరివిగా జనరల్ కాన్సెప్ట్స్ సంఖ్య ఏ ఏమని డిస్కస్ చేసాం సరి సంఖ్యల శ్రేణి బేసీ సంఖ్యల శ్రేణి ప్రధాన సంఖ్యల శ్రేణి సంయుక్త సంఖ్యల శ్రేణి సంఖ్యల యొక్క లబ్ధాల శ్రేణి ఆల్టర్నేట్ శ్రేణి భాగాహార శ్రేణి వర్గాల శ్రేణి ఘనాల శ్రేణి ఇవి యూజువల్గా ఓకే ఇట్లా ఉంటాయి అలా కాకుండా మరికొన్ని డిఫరెంట్ సిరీస్ ఏంటి అంటే వీటికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ మనం క్వశ్చన్స్ రాసేటప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం బట్ ప్రస్తుతానికి గుర్తుంచుకోండి ఏంటదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎన్ శ్రేణి ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎన్ శ్రేణి అంటే ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎన్ శ్రేణి అంటే ఏదైనా ఒక సంఖ్యను వర్గం చేసి అదే సంఖ్యను కలపడము లేదా అదే సంఖ్యను తీసివేయడం ద్వారా వచ్చే శ్రేణి ఏదో ఒక సంఖ్యను వర్గం చేసి అదే సంఖ్యను కలపడము లేదా తీసివేయడం ద్వారా వచ్చేటువంటి శ్రేణి దానికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మీకు నేను క్వశ్చన్స్లో ఇస్తూ ఉంటాను తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ క్యూబ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎన్ స్క్వేర్ శ్రేణి ఎన్ క్యూబ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎన్ స్క్వేర్ శ్రేణి ఆ తర్వాత మరొక అంశం వచ్చేసి ఎన్ క్యూబ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎన్ శ్రేణి ఓకే ఎన్ క్యూబ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎన్ శ్రేణి ఇవన్నీ కూడా మనం దానికి సంబంధించినటువంటి శ్రేణులుగా తీసుకుంటాం ఇది ఒక అంశం అంటే ప్రధానంగా ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ వీటిని బేస్ చేసుకొని మనం చేయబోతుంటాం ఓకే సో ఇవి ప్రైమరీగా ఉన్నటువంటి కొన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఇలా కాకుండా దీంట్లో మరొక రెండు అంశాలు ఉంటాయి ఏంటవంటే పెరుగుదల శ్రేణి మరియు తరుగు తగ్గుదల శ్రేణి అంటాం ఇంక్రీజింగ్ సిరీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిక్రీజింగ్ సిరీస్ ఓకే సో ఈ పెరుగుదల శ్రేణిలో భాగంగా ఒక మూడు అంశాలు అదేవిధంగా తగ్గుదల శ్రేణిలో భాగంగా మరొక మూడు అంశాలు ఉంటాయి ఓకే పెరుగుదల శ్రేణిలో భాగంగా ఒక మూడు అంశాలు తగ్గుదల శ్రేణిలో భాగంగా మరొక మూడు అంశాలు ఉంటాయి ఆ మూడు అంశాలు కూడా ఏంటో కొంత డీటెయిల్డ్గా చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే ఇవన్నీ కూడా చూడండి వీళ్ళతో వీడియో పాస్ చేసి అవన్నీ కూడా మరొక క్లుప్తంగా మైండ్లో అవి గుర్తుంచుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఇది ఒక అంశం తర్వాత సో దీంట్లో మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మరొక రెండు అంశాలు ఏంటి అంటే ఇంక్రీజింగ్ సిరీస్ మరియు డిక్రీజింగ్ సిరీస్ దాన్ని పెరుగుదల శ్రేణి మరియు తగ్గుదల శ్రేణి అంటాం వాటికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం సో దీంట్లో భాగంగా ముందుగా ఏమని తీసుకుంటున్నాను అంటే పెరుగుదల శ్రేణి అని తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇంక్రీజింగ్ సిరీస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇంక్రీజింగ్ సిరీస్ పెరుగుదల శ్రేణి అని తీసుకుంటున్నాను అండి పెరుగుదల శ్రేణి దాన్ని ఇంక్రీజింగ్ సిరీస్ అంటాం దీంట్లో భాగంగా మనకి ఒక మూడు అంశాలు ఉంటాయండి ఇంక్రీజింగ్ సిరీస్లో భాగంగా ఒక మూడు అంశాలు ఏంటి ఆ మూడు అంశాలు అంటే ప్రతిదీ కూడా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం మొదటిది శ్రేణి ఓకే శ్రేణి క్రమంగా పెరుగుతూ శ్రేణి క్రమంగా పెరుగుతూ వ్యత్యాసం రైట్ శ్రేణి క్రమంగా పెరుగుతూ వ్యత్యాసం స్థిరంగా ఉండడం వ్యత్యాసం స్థిరంగా ఉండడం వీటికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీకు కొంత క్లారిటీ వస్తుంది ఏంటది శ్రేణి క్రమంగా పెరుగుతూ ఉంది కానీ వ్యత్యాసం మాత్రం ఎలా ఉంది స్థిరంగా ఉంది శ్రేణి క్రమంగా పెరుగుతూ వ్యత్యాసం స్థిరంగా ఉండటం సో దీనికి సంబంధించినటువంటి మనం ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకుంటాము అంటే శ్రేణి క్రమంగా పెరుగుతూ వ్యత్యాసం స్థిరంగా ఉండడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ సే సెవెంటీ టూ కామా ఎయిటీ కామా ఎయిటీ ఎయిట్ కామా నైంటీ సిక్స్ కామా వన్ నాట్ ఫోర్ కామా డ్యాష్ అన్నాను ఓకే ఇక్కడ గమనించండి శ్రేణి అనేటువంటిది తగ్గిందా లేదా పెరిగిందా గమనించండి శ్రేణి క్రమంగా ఏమవుతుంది సో పెరుగుతూ ఉంది అలా పెరుగుతూ మరి వీటి మధ్య వ్యత్యాసం చూడండి సెవెంటీ టూ అనేటువంటిది ఎయిటీగా మారింది అంటే ప్లస్ ఎయిట్ కలిపాడు ఎయిటీ ఎయిటీ ఎయిట్గా మారింది ప్లస్ ఎయిట్ కలిపాడు సో నైంటీ సిక్స్గా మారింది ప్లస్ ఎయిట్ కలిపాడు సో ఆ విధంగా ప్లస్ ఎయిట్ కలిపాడు కాబట్టి వన్ నాట్ ఫోర్కు ప్లస్ ఎయిట్ యాడ్ చేస్తే ఏంటి మీ ఆన్సర్ వన్ వన్ టూ అనేటువంటిది దానికి సంబంధించినటువంటి సమాధానంగా మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ మరి శ్రేణి క్రమంగా పెరిగింది శ్రేణి క్రమంగా పెరుగుతూ
రైట్ శ్రేణి క్రమంగా పెరుగుతూ శ్రేణి అనేటువంటిది క్రమంగా పెరుగుతూ వ్యత్యాసం వ్యత్యాసం క్రమంగా పెరగడం వ్యత్యాసం క్రమంగా పెరగడం ఓకే మళ్ళీ ఒకసారి ఆ మీనింగ్ ఏంటో గమనిద్దాం శ్రేణి క్రమంగా పెరుగుతుందట శ్రేణి అనేటువంటిది క్రమంగా పెరుగుతూ వాటి మధ్య వ్యత్యాసం కూడా ఏమవుతుంది క్రమంగా పెరుగుతుంది ఓకే అంటే దీనికి సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే గమనించండి శ్రేణి క్రమంగా పెరగాలట క్రమంగా పెరుగుతూ వాటి మధ్య వ్యత్యాసం కూడా ఏం కావాలి పెరగాలట ఓకే కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఓకే వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డ్యాష్ ఇక్కడ గమనించండి ఆ సిరీస్ అనేటువంటిది తగ్గుతూ ఉందా పెరుగుతూ ఉందా అంటే పెరుగుతూ ఉంది మరి దీంట్లో ఎట్లా ఉంది వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్గా మారింది ఏం కలిపాడు ప్లస్ వన్ కలిపాడు వన్ ఫార్టీ సిక్స్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్గా మారింది ప్లస్ టూ కలిపాడు వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్గా మారింది ప్లస్ త్రీ కలిపాడు సో ఇక్కడ ప్లస్ ఫోర్ కలిపాడు మరి ఇక్కడ గమనించండి శ్రేణి అనేటువంటిది క్రమంగా పెరుగుతూ వీటి మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం కూడా ఎలా ఉంది క్రమంగా పెరుగుతూ ఉంది సో నెక్స్ట్ రావాల్సింది దీని తర్వాత రావడానికి దానికి ప్లస్ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి మీ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ సో మీ ఆన్సర్ ఏంటి వన్ సిక్స్టీ అనేటువంటిది దానికి సంబంధించినటువంటి సమాధానంగా తీసుకుంటాం ఓకే ఇది ఒక అంశం తర్వాత దీంట్లో వచ్చేటువంటిది మరొక అంశం ఏంటి అంటే శ్రేణి క్రమంగా పెరుగుతూ రైట్ శ్రేణి క్రమంగా పెరుగుతూ వ్యత్యాసం క్రమంగా తగ్గడం వ్యత్యాసం క్రమంగా తగ్గడం ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ శ్రేణి అనేటువంటిది క్రమంగా పెరుగుతుంది శ్రేణి క్రమంగా పెరుగుతూ వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఎట్లా ఉంది వ్యత్యాసం అనేటువంటిది తగ్గుతూ ఉంది సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చూద్దాం శ్రేణి క్రమంగా పెరుగుతూ వ్యత్యాసం క్రమంగా తగ్గడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వన్ లెట్ సే వన్ సెవెంటీ అన్నాను ఓకే వన్ ఎయిటీ అన్నాను ఓకే ఆ తర్వాత వన్ ఎయిటీ నైన్ అన్నాను ఓకే ఆ తర్వాత వన్ నైంటీ సెవెన్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్యాష్ అలా తీసుకున్నాను ఇక్కడ శ్రేణి అనేటువంటిది తగ్గిందా పెరిగిందా శ్రేణి అనేటువంటిది పెరిగింది మరి ఇక్కడ ఈ వ్యత్యాసం గమనించండి వన్ సెవెంటీ వన్ ఎయిటీగా మారింది అంటే ప్లస్ టెన్ తీసుకున్నాం వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ నైన్గా మారింది అంటే ప్లస్ నైన్ తీసుకున్నాం వన్ ఎయిటీ నైన్ వన్ నైంటీ సెవెన్గా మారింది అంటే ప్లస్ ఎయిట్ కలిపాం సో టెన్ కలిపాం నైన్ కలిపాం ఎయిట్ కలిపాం శ్రేణి పెరుగుతూ ఉంది కానీ వీటి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం మాత్రం ఏముంది క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంది సో నెక్స్ట్ కలపాల్సింది ప్లస్ నైన్ కలుపుతాం ఆ విధంగా సారీ ది నెక్స్ట్ కలపాల్సింది ప్లస్ సెవెన్ కలుపుతాం వన్ నైంటీ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ వన్ నైంటీ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ అంటే మీ ఆన్సర్ వచ్చేసి తీసుకుంటామండి టూ నాట్ ఫోర్ అనేటువంటిది దానికి సంబంధించిన సమాధానంగా తీసుకుంటాం సో ఇవి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ గమనించండి ఇక్కడ ఎలా ఉంది శ్రేణి క్రమంగా పెరుగుతూ వ్యత్యాసం స్థిరంగా ఉంది రెండో సందర్భంలో శ్రేణి క్రమంగా పెరుగుతూ వ్యత్యాసం క్రమంగా పెరిగింది మూడోది శ్రేణి క్రమంగా పెరుగుతూ వ్యత్యాసం క్రమంగా తగ్గింది ఇది తర్వాత మూడో అంశం సో దీంట్లో వచ్చేసి మరోటి ఏంటి అంటే తగ్గుదల లేదా తరుగుదల అంటామండి తగ్గుదల శ్రేణి డిక్రీజింగ్ సిరీస్ అంటాం ఓకే తగ్గుదల శ్రేణి మన దానినే డిక్రీజింగ్ సిరీస్గా తీసుకుంటాం తరుగుదల శ్రేణి లేదా దాన్ని డిక్రీజింగ్ సిరీస్ అంటాం మరి దీనికి సంబంధించి ఎలా ఉండొచ్చు అంటే రెండు కంపేర్ చేయండి రెండు కంపేర్ చేస్తే మీకు కొంత క్లారిటీ వస్తుంది ఇక్కడ పెరుగుదల శ్రేణి అన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ప్రతి చోట ఏమొచ్చిందంటే పెరుగుతూ 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 అన్నాం కదా పెరుగుతూ 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 అన్నాం మరి అక్కడ నెక్స్ట్ ఏమన్నాము అంటే తగ్గుదల శ్రేణి అన్నాం కదా తగ్గుదల శ్రేణి సో తగ్గుదల శ్రేణి అప్పుడు ఇట్లా మీరు కంపేర్ చేస్తే శ్రేణి క్రమంగా తగ్గుతూ వ్యత్యాసం స్థిరంగా ఉండడం రెండో సందర్భంలో శ్రేణి క్రమంగా తగ్గుతూ వ్యత్యాసం క్రమంగా పెరగడం రెండవది శ్రేణి క్రమంగా తగ్గుతూ వ్యత్యాసం క్రమంగా తగ్గడం ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ఇక్కడ త్రీ పాయింట్స్లో క్రమంగా పెరుగుతూ వ్యత్యాసం స్థిరంగా ఉండడం క్రమంగా పెరుగుతూ వ్యత్యాసం క్రమంగా పెరగడం క్రమంగా పెరుగుతూ వ్యత్యాసం క్రమంగా తగ్గడం ఓకే అలా సో నెక్స్ట్ ఏం చేయబోతున్నాం క్రమంగా క్రమంగా తగ్గాలి వ్యత్యాసం స్థిరంగా ఉండాలి క్రమంగా తగ్గాలి వ్యత్యాసం స్థిరంగా ఉండాలి దానికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే అంటే దీ దీనికి సంబంధించిన హెడ్డింగ్ ఏంటి శ్రేణి క్రమంగా ఏమవుతుంది తగ్గుతూ ఉంది శ్రేణి క్రమంగా తగ్గుతూ వ్యత్యాసం మాత్రం ఎలా ఉంది స్థిరంగా ఉంది దానికి సంబంధించి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఎయిటీ కామా వన్ సెవెంటీ కామా వన్ సిక్స్టీ కామా వన్ ఫిఫ్టీ కామా వన్ ఫార్టీ కామా
స్ట్రెయిన్ అనేటువంటిది క్రమంగా ఏమైంది తగ్గింది ఓకే స్ట్రెయిన్ అనేటువంటిది క్రమంగా తగ్గుతూ వాటి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం మాత్రం ఎలా ఉంది అంటే స్థిరంగా ఉంది టెన్ తగ్గింది టెన్ తగ్గింది టెన్ తగ్గింది టెన్ తగ్గింది అండ్ సో ఆన్ ఇది దానికి ఉన్నటువంటి రెండవ అంశం మొదటి అంశం తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ టూ గమనించండి రెండవ అంశానికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఏం రాయబోతున్నాం శ్రేణి క్రమంగా తగ్గుతూ దానికి సంబంధించి శ్రేణి క్రమంగా తగ్గుతూ వ్యత్యాసం క్రమంగా పెరగడం శ్రేణి తగ్గాలి కానీ వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం మాత్రం ఎలా ఉండాలి పెరుగుతూ ఉండాలి దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఓకే వన్ ఫార్టీ టూ ఓకే వన్ థర్టీ నైన్ డ్యాష్ ఇది శ్రేణి అనేటువంటిది క్రమంగా తగ్గిందా లేదా పెరిగిందా గమనించాను తగ్గిందా పెరిగిందా చూడండి సో ఇక్కడ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కాస్త వన్ ఫార్టీ ఫోర్గా మారిందంటే ఒకటి తగ్గింది ఇక్కడ రెండు తగ్గింది ఇక్కడ మూడు తగ్గింది నెక్స్ట్ నాలుగు తగ్గించాలి నాలుగు తగ్గిస్తే మీ ఆన్సర్ ఏంటిది వన్ థర్టీ ఫైవ్ సో కాబట్టి ఓవరాల్గా ఏంటి శ్రేణి అనేటువంటిది క్రమంగా తగ్గింది మరి శ్రేణి అనేటువంటిది క్రమంగా తగ్గి వాటి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం మాత్రం ఎట్లా ఉంది ఆ డిఫరెన్స్ అనేటువంటిది పెరుగుతూ ఉంది ఓకే సో అది దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత అంటే మీరు ఇట్లా ఇట్లా ట్రీట్ చేయకండి మ్యాథ్స్ వాళ్ళు అయితే మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ కదా మరి మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ అంటే మరి తగ్గుతూ ఉన్నట్టు కదా అంటే అట్లా కాదు జస్ట్ ఆ వ్యత్యాసం డిఫరెన్స్ ఇట్ మే బీ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ ఓకే ఆ డిస్టెన్స్ ఓకే అట్లా ట్రీట్ చేయండి రైట్ థర్డ్ వన్ థర్డ్ది ఇలా ఎలా దీన్ని పరంగా ఎలా అయ్యబోతున్నాం శ్రేణి క్రమంగా తగ్గుతూ వ్యత్యాసం క్రమంగా తగ్గడం శ్రేణి తగ్గాలి వాటి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం కూడా తగ్గాలి ఓకే దానికి సంబంధించి కూడా ఉన్న రకరకాల ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఫార్టీ కామా టూ థర్టీ కామా ఓకే అంటే ఎంత తగ్గించాను టెన్ తగ్గించాను నెక్స్ట్ నైన్ తగ్గించాలి నైన్ తగ్గిస్తే ఆ వాల్యూ వచ్చేసి టూ ట్వంటీ వన్ ఓకే టెన్ తగ్గించాను నైన్ తగ్గించాను నెక్స్ట్ ఎయిట్ తగ్గిస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ వన్ త్రీ ఓకే సో ఆ విధంగా డ్యాష్ శ్రేణి క్రమంగా తగ్గింది కానీ వాటి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం పరంగా గమనించండి సో ఈ డిఫరెన్స్ టెన్ ఉంది ఈ డిఫరెన్స్ నైన్ ఉంది కదా ఈ డిఫరెన్స్ ఎయిట్ ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ సెవెన్ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా శ్రేణి మాత్రం క్రమంగా తగ్గుతూ వాటి మధ్య ఉన్న ఆ డిఫరెన్స్ కూడా వ్యత్యాసం కూడా ఏమవుతుందంటే క్రమంగా తగ్గుతుంది సో ఇది దానికి సంబంధించినటువంటి మరొక అంశంగా మనం తీసుకుంటాం ఓకే సో ఇది గుర్తుంచుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఇటువంటివన్నీ కూడా దీని మోడల్స్ పెరుగుదల శ్రేణికి సంబంధించి ఒక మోడల్ మరొకటి ఏంటి తగ్గుదల శ్రేణికి సంబంధించిన మరొక మోడల్ ఇవన్నీ కూడా మైండ్లో ఉంచుకుంటూ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ మొత్తంలో ఒక ప్రశ్నలు మీరు సాల్వ్ చేస్తే ఆ అంశం పైన మీకు పూర్తి స్థాయిలో కమాండ్ వస్తుంది ఓకే ఇది ఒకటి తర్వాత ఇక చివరగా దీంట్లో ఏం నేర్చుకోబోతున్నాము అంటే ఒక గమనిక అని చెప్పి నేర్చుకుంటాం ఓకే ఈ గమనికలో భాగంగా ఒక నాలుగు పాయింట్లు ఇవి ఆల్రెడీ మీకు ఇంతకుముందు రిపీట్ చేశాను అక్కడ ఓవరల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓవరల్గా రిపీట్ చేశాను ఇక్కడ కొంత క్షుణ్ణంగా ఆ గమనిక ఏంటో ఒకసారి డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఏంటి ఆ గమనిక అంటే వాడు ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నలో వాడు ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నలో ఓకే సంఖ్యలు అనేటువంటివి గమనిక అని చెప్పి రాస్తామండి నోట్ అని చెప్పి రాస్తాం ఓకే సో ఏం రాయబోతున్నాం అంటే గమనిక నోట్ అని చెప్పి రాయబోతున్నాం ఓకే ఈ గమనికలో భాగంగా ఈ గమనికలో భాగంగా దీంట్లో ఏమి ఉంటాయి అంటే మొదటి పాయింట్ వచ్చేసి శ్రేణి వాడు ఇచ్చినటువంటి సిరీస్ శ్రేణి అనేటువంటిది క్రమంగా తగ్గింది అనుకోండి గ్రాజువల్గా లేదా పెరిగింది అనుకోండి క్రమంగా పెరిగింది అనుకోండి ఓకే ఇఫ్ సిరీస్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ గ్రాజువల్లీ శ్రేణి అనేటువంటిది క్రమంగా శ్రేణి అనేటువంటిది క్రమంగా పెరిగితే శ్రేణి అనేటువంటిది క్రమంగా పెరిగితే దానిలో సంకలనానికి సంబంధించిన భావన ఉంది అని అర్థం శ్రేణి నిదానంగా పెరిగింది అనుకోండి దాంట్లో ప్లస్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ ఉన్నట్టు ఓకే దాన్ని ఏమన్నాము అంటే అట్లా పెరిగింది అంటే దానిలో సంకలనానికి సంబంధించినటువంటి భావన ఉన్నది అని అర్థం తర్వాత రెండో అంశం వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రేణి క్రమంగా తగ్గింది అనుకోండి ఓకే శ్రేణి క్రమంగా తగ్గితే కనుక దానిలో వ్యవకలనము ఓకే దానిలో వ్యవకలనానికి సంబంధించినటువంటి భావన ఉంది అని అర్థం అదేవిధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రేణి అనేటువంటిది క్రమంగా తగ్గకుండా క్రమంగా పెరగకుండా శ్రేణి అనేటువంటిది వేగంగా పెరిగింది అనుకోండి ఓకే 
శ్రేణి అనేటువంటిది వేగంగా పెరిగింది శ్రేణి అనేటువంటిది వేగంగా పెరిగినప్పుడు దానిలో లబ్ధానికి సంబంధించినటువంటి భావన ఉంది అని అర్థంగా మనం తీసుకుంటాం సో ఇక చివరగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రేణి అనేటువంటిది వేగంగా తగ్గింది అనుకోండి డిక్రీజ్ ర్యాపిడ్లీ సో ఇక్కడ శ్రేణి అనేటువంటిది వేగంగా తగ్గితే కనుక దానిలో భాగాహారము ఓకే దానిలో భాగాహారానికి సంబంధించినటువంటి భావన ఉంది అని అర్థం ఈ ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ యూజువల్గా మీకు అంటే ఆ క్వశ్చన్లో ఏం కాన్సెప్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది అని థింక్ చేసే క్రమంలో మీకు ఈ పాయింట్స్ అనేవి యూజ్ అవుతుంటాయి స్లోగా పెరిగితే ప్లస్ ఓకే స్లోగా తగ్గితే మైనస్ స్లోగా పెరిగితే ప్లస్ స్లోగా తగ్గితే మైనస్ ఆ తర్వాత వేగంగా పెరిగితే ఇంటూ వేగంగా తగ్గితే డివైడెడ్ బై ఇది మనకి ఓవరాల్గా దాంట్లో ఉన్నటువంటి అంశానికి సంబంధించినటువంటి ఆ అంశం సో ఇక ఇప్పుడు మనం ఏవైతే నేర్చుకున్నామో ఆ వర్గాలు కావచ్చు గణాలు కావచ్చు ఓకే ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ సరి సంఖ్యలు బేస్ సంఖ్యలు ప్రధాన సంఖ్యలు సంయుక్త సంఖ్యలు మనం ఆ విధంగా డిఫరెంట్గా ఏవైతే నేర్చుకున్నామో ప్లస్ ఈ అంశాలు ఓకే ఇవన్నిటిని బేస్ చేసుకొని వాటికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి ఎలా ఉన్నాయో దాంట్లో డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే సో కాబట్టి దీంట్లో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంతమంది చెప్పినట్టుగా వాటిపైన కొంత మంచి కమాండ్ తెచ్చుకోండి దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వ